Hey Village Church, I'm excited to share with you a new project that we are funding with our global partner, Impact Ministries. We are supporting them in building two new classrooms and a kitchen with a dining room at their school, Cham Che, in rural Guatemala. This school is unique in that it has an AM and a PM school, two different sets of principals, and two different sets of students. There are over 200 students that attend the morning school and over 200 students attend the afternoon school. What's more is this space is maximized in the evenings and on the weekends through church and other programming. The staff really value maximizing its use and it's actually the staff who chose this project as being the most impactful for their community. The two new classrooms will fit 25 students each, which means over 100 students will now have the opportunity to attend school. This is huge in a community where so many children do not have access to education. Village Church, this is your giving in action. We are so excited about how this is going to develop our relationship with the staff and the students at the school for the coming years. Continue to watch as we hear an update from the team in Guatemala. Good morning from Tactique, Guatemala. My name is Les Peters. Uh, my wife and I are the founders of Impact Ministries, and it gives us great joy to address all of you at Village Church this morning or this afternoon, whenever you're watching this. I would like to present to you two very special people in our ministry. Uh, they are both former students who have become teachers and now are principals of two of our schools. On this site here in Chamche, we have two sessions. In the morning, Ingrid Lem is the director, the principal, and in the afternoon, Juan Carlos is the principal. Y llevo unos años sirviendo en este lugar y puedo decirles que cada año tenemos solo para ofrecer unos 20 espacios nada más para los niños. Tactic es un lugar en donde hay mucha niñez en la cual no cuenta con la posibilidad de poder estudiar, con la posibilidad de poder soñar con un futuro diferente. Es por eso de que cada año, cada fin de año que nosotros realizamos inscripciones, solo podemos aceptar de 20 a 25 alumnos. Eso significa que tristemente tenemos que decirle a varios que no, que no podemos debido a que no tenemos el espacio ni el tiempo y no tenemos aulas específicas para poder tener a niños nuevos. Pero gracias al Señor, nosotros soñamos con que nuestros niños puedan tener un presente bonito y un futuro con mucha esperanza. Muchas gracias por soñar junto con nosotros para darles a ellos un futuro especial, un futuro diferente al que muchos de nosotros como guatemaltecos hemos tenido. Eh, hermanos de Village Church, estamos agradecidos primeramente con Dios porque Él está respondiendo a una de las oraciones que habíamos tenido por años atrás. Eh, yo recuerdo muy bien de que hace aproximadamente como 6, 7 años, siempre hablábamos con nuestros niños de que Dios podía hacer grandes milagros. Y recuerdo muy bien que en los devocionales muchas veces orábamos por aulas nuevas. Hace unos días, hermanos Les nos comentaba, nos contaba, la, 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 nos daba la noticia de que iba a haber una nueva construcción. Entonces yo al escuchar eso, yo solo pensé, es la respuesta a nuestras oraciones. ¿Y saben qué, hermanos? Dios los está usando a ustedes para, para responder a esta petición. Porque actualmente las aulas que van a ser remodeladas, pues en una de esas, cuando es tiempo de verano acá en Guatemala, hay demasiado calor y es difícil estar en esas aulas para nuestros niños. Ahora al escuchar que vamos a tener una cocina, vamos a, ten, vamos a contar con un, con un comedor, pues van a ser beneficiados más de 450 estudiantes en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Estoy seguro de que Dios ha tocado el corazón de ustedes. ¿Y saben qué? Están sembrando en buena tierra. Eh, y... Mientras mirábamos los planes de, qué, de cuál es el plan de la construcción, también podíamos dar, me podía dar cuenta de que van a haber dos aulas más, más un laboratorio de computación. Es algo nuevo para nosotros acá en este colegio, ya que muchos niños eh, no tienen el acceso a una computadora y desconocen muchas cosas de la tecnología, ¿verdad? Y 
prácticamente estamos agradecidos con el Señor por lo que está haciendo a través de su congregación. Que Dios bendiga sus corazones, hermanos, y siempre estamos pensando en ustedes a través de nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, hermanos.